，我们山头的龙族不来的总是要晚一些。飞白来，快来，走啦！跳飞白，来泡泡，走去这里的桃子。好早。包裹，说错了，去帮包裹。哎，所以一黑鸭子，一黑烂了。哎呦，就是烂了，就是烂口熟者的哈。那个桃子就是小时候吃的那种桃子，白花桃。嘟嘟，嘿、哎，他听你的。<笑>来，我我家里那个嘟，那只嘟嘟长好大了。拜拜，走开。你的西瓜结起来耶？咦，你看这儿一个，哇，这里还有番茄，有三个呀。他们说你不能吃哎。那个是啊。<笑>今天把你们家的包裹和我们家的包裹一下搬到城头去卖，我们一个小时搬不搬得完？啊<笑><笑>那种包裹还是有市场，它那个毛豆都可以吃的了呀，吃嫩毛豆。小丫丫，那个鸭子长得快哟。来，婆婆家里三百包裹，明天进入重庆市场。来，来，来，过来，过来，把那个小狗打的。李天，大的不追你都装起小的哈的。嗯，背到屋头去。来，婆婆，别去包谷，明天肯定很受欢迎。我们山头的水稻、玉米、水果。所有的农产品生活到那种大山里头，是不是要吃亏一些？那样的天子椒，你们敢不敢挑战嘛？它比九叶芹还麻，还要香。我们山上现在大量在采摘了。哎，他们是手动的，他们都是用的电动的，他们欺负你嘛，你们都拿。没见过那种怕捡的，还是样的噻，还省力气噻。你那个一天捡了回去，手都怕得痛了。好，够吧，星期才夹完的哈。今年那个花椒怕是要赚点钱了，比往年要好得多哎，那花椒。两两口袋来了，两两口，哦，没有。啊，哎呀。来，娘娘，我来了。娘娘，那个大的太阳绿人不？你不戴个帽子？吹不到风，带起。我们山头人喜欢的那种又香又麻的花椒，我明天必须要把它带到城头去，让城头的人挑战哈儿那个味道。看到的，你跟他们说，你好多岁了？七十六。七十六了，你们看得出来不？他做事情麻利得很。再来，这一位娘娘，娘娘，你好多岁了呀？我七十四了。七十四了。哦。看得出来不？娘娘七十四了，做活路也是很麻利的。娘娘，你喂恁个多鸭子啊？这个李子都像桃子一样。<笑>我摘一个来吃，谢谢。好了，谢谢娘娘。够了够了。娘娘，你那个清脆的好吃。好吃啊。嗯。张书记是不是去给你吹叫声去啊？哎，是。哎，张书记，你今天终于来吹我们的教头来了。是。你们不慌嘛？都要给你们卖了的个。嗯，那。张书记，你的视频教的太好没得？没有哦，还要回去好生弄一哈儿才得行了
，法给你们的那些教材都是我们现挖现发的，那些教材都是从农夫那点收来的。啊，你们收到的教材有些上面有黑的，其实它不是运输过程当中坏了，它其实在土里面它就是那个的，也没关系的，把那个死了都没问题了。嗯，好，小心。改成不？改得成呢？改得成了，改了我还是改点子多。反正以后我们慢慢慢慢的都会实现小地块改成大地块。嗯，你们也可以多种点儿。反正销售那天我们都给你们想法，把那些农产品卖出去。哦，那倒好。娘娘，那个叫头儿。还有点小样哈，还叫干豆子啦，真是早哦，木碗都叫干豆子哈。嗯，真是真是。春莲子那边叔叔摘的，包括今年子都没摘嘞。现在都是野子吃，都不得单摘的。哦。你们晚上早起到里头嘛？他在那呀？晚上早起等他不，他不干，我们把灯全部调充电式。啊。结果他都选择白天吃哈。哈哈哈哈哈！太聪明的很嘞。叔叔给你做的情侣衣哈，哈哈哈哈好舒服哟！给一只草鞋，要有好多根骨头。今天赶场，我不卖东西，我来买东西。乡村长镇，赶的都是热闹，赶的都是那个气氛。咦，娘娘，那个是你采的杂卷呀？这是牛肝卷儿，这是石灰卷儿，好多钱一斤嘛？哦，五块，五块钱一斤。在我们农村，一年四季都有笋子吃，那个笋子都是夏天的笋子啊。三块，四块，来，娘娘，谢谢。好，快速的卖，拜拜。那是我赶长镇的标配，包谷瓜必须要吃两个。我给你们看一个宝贝，你们猜一猜，这个是啥子东西？你今儿都是卖那个券儿啊？哦，都是。晓得。好，我给你称了，你都好早点回去哈。这样的工具，你们那边叫啥子名字？我们那边叫连杆儿。叔叔，你做那个一个要花好长时间？这胆子久都久不下去了，要去找材料。嘿，看看，我找到了一个宝贝，那个还是可是一个宝贝哟。那个还是好多钱算，叔叔？这个也是的，那个二十。我来帮你卖草鞋，要不要得？要得。你看啊，我的孩子跟叔叔的孩子比较，你们喜欢哪种鞋子？黄金三百五十万元四川，大多数人肯定这个鞋子。哦，以前那个川军是不是？那个草鞋好不好卖嘛？这个如果碰到人来都好卖，那个行。那个样子，叔叔。呃，那些草鞋儿我们今天都不卖了，然后今天你把我带到你们屋头去，我想见哈儿儿亮亮，看他是啷个样子编那个草鞋儿的。那个草你要我吗？你卖我吗？叔叔，你放心嘛，我给你想办法，我给你想一个另外的办法。叔叔的那啥子口袋嘛，叔叔去开车叫，我帮他收摊儿，他带我回去看哈儿那个手工鞋子是啷个编出来的。叔叔，那个镇子今天卖没得嘛？啊，那个镇子今天卖钱没得？没有没钱，一个都没卖出去啊。好。叔叔，还有几分钟到？马上就到。马上就到啊！好大哟，那个兔子。来，快吃快吃，你快吃。你儿子有点特别，歪耳朵兔啊！你长得最肥了，像个小猪儿一样。亮亮，你回来了呀？我是我是叫佳燕儿，我来看向你学编草鞋的手艺。<笑>你上坡做了啥子嘛？哦，弄了打了弄了豆子哈。
。今天你们屋头打了打好多豆子嘛？给我打小虾。那把子晒的都是你打的哈？咦、哎？嗯，哦，专门编草哈儿的谷草，要给它。放到屋头那样，把它密封保管好才得行哈。哦，不能够放到外头露天，放起的话它都会霉是吧？张娘娘，你们一家人都是手工艺人了、哦，每一个人都是手艺人。娘娘，你绑到腰杆上的那个叫啥子名字？草草弯儿噻。草弯儿。啊，弯弯儿。那个叫草弯儿，然后那个工具叫啥子？爬头。爬头。嗯，爬头有一颗、两颗、三颗、四颗、五颗、六颗、六颗爬刺哈。娘娘，嗯、你编那个草鞋手艺从好久开始编起的？啥子？当娃儿都编的啊？当娃儿都开始哎，十四五岁，十四五岁就开始编那个手艺活儿。嗯、我在菜市场遇到叔叔时，我还以为那个草鞋是苏叔叔编的，结果是你张娘娘编的嗦。那个麻绳也是你自己搓的啊？那阵当娃儿的时候，编草鞋编得快些哈。啊，手有那温度了，这样个一直搓，几下就搓起来了，对。把那搓不转，这布弄的菜油，要把那个勒了。哦，上面弄的有菜油。娘娘，你那个工具叫啥子？磨刀啦。磨刀。啊，你要刨它更深一些啊。啊，把它卡紧哈、嗯，把它装进回来吧，慢点，少点的。工具是苏叔叔给你做的啊，他给你定做的哦，独一无二的，你那个工具。粘了，他打下来也就粘了。娘娘，你那边哪个要换一个尺子了呢？打得去，打得去宽窄哦。哦，那个是尖尖，要打那个长长，那个都没这个标准，凭手感来哈。啊，凭手过得得。娘娘，一般你编的那些东西都是叔叔拿到街上去卖呀？啊，你没读过书，你不会算账哈？哦，懂不懂放到网上去卖？就在屋头都可以把你的草鞋拿来卖出去，那个样子都叫在网上卖东西。亮亮编那个草鞋儿，它是用一根一根的谷草编进去的。我们来看一下，编一双草鞋儿，编一只草鞋儿要用好多根谷草。我想给好多根。你都没数过呀？每根你都数清了，要我写。每根你数不清嘞。打捆嘞，好紧噻。要使点力来敲一下。嗯。紧实了。最好的是啷个？脚我写烂。那几年呢，写的哈都是穿草鞋的，都那些。好，有按摩功能的鞋底就好了。所以的目的都是让它美观一些，是不是？对。哦，晒胶，晒松嘛，你再敲弄胶再剪。哦。它不是松的。咦，聊聊你们房顶上面有个燕子窝。做那个连杆粑粑是不是？嗯。哎，我猜到了。啊，那两天卖那个连杆好卖呀哈，五十块钱一个，还是可以。那五十。卖不起啊？三十。块钱一个呀。来给你们看看，那个屋是苏叔叔的工作室。哇，那些工具真的是太熟悉了。一二三四五六，哇，这里还有两个苏叔叔的工具，那个叫推抱，大大小小的，好齐全哦。那些木工用的工具我太熟悉了，因为我自己的爸爸也是木匠，但是我爸爸已经不在了。下一道工序，亮亮说的都是给他按耳朵。我看到你们家的一个包被子，那个也只是叔叔叔我做的啊，那个板子也是叔叔弄的哈。老了嘛，要做，该做就安逸些。对，那、这个好舒服。哇，好舒服！嘿，我也来搞一会儿。那叔叔他还贴心哈，你看他做两把，他说我们年纪大了，一个做一把。<笑>叔叔给你做的情侣椅子哈。<笑>第二个耳朵出来了哈。嗯。嗯。纯天然的。亮亮，我还有个想法，你可以编一个小朋友穿的那种鞋子噻。那个短的些都好做吧，没做过我。搞一会儿啊，亮亮，说不定说不定做小朋友的那种鞋子还畅销一些耶。嗯。
哎，你们想不想给自己家的小朋友买一双这样的草鞋穿吗？嗯，后跟弄好了哈，亮亮，你还快当耶！下一步就是给他缠鼻子，是不是？哎哎哎，缠好都要抬哈。哎，哇，这边嘛，纯手工的，而且很时尚的，一双草鞋就做好了。嗯，我家还是都背个狗狗鞋呀。对，对，哎，好舒服哟，耶，好轻巧呀！你们敢不敢穿那样的草凉鞋上街去逛街嘛？嗯，那个柴边的草鞋子还有一个稻草的香味嘞。你们愿不愿意穿叔叔亮亮他们编织的诶温暖牌的纯天然的草凉鞋嘛？你都等到我的好消息哈。嗯，好，我走了。嗯，好、哦，老师，叔叔，还有那个镇子哎，镇镇镇镇的走了，走了哈，叔叔，嗯。